。好朋友们，大家好，我是小严打铁卓。今天呢，小严要和大家分享关于黄金珠子的一些小秘密。就像小严手中拿的这些黄金珠子，很多朋友肯定有买过，有的是戴过啊。不管怎么样，今天呢，小严讲一下这其中又小严新发现的一些小秘密。现在小严手中拿的就是咱们常见到的，有的说是黄金珠子，有的说是转运珠，很多人有的佩戴过，有的也买过，不管是男士还是女士吧，这都是常见到的这些，嗯，黄金珠子。这种珠子啊，呃，以前啊，在咱们的认知当中都是足金的，都是足金的，但是。呃，最近我发现市面上有很多 K 金的，比如说小严，小严现在拿的就是一位顾客给小严寄过来的。呃，按之前来讲，它就是足金。你看一下，大家可以看一下啊 ，A U 7 5 0能不能看得到 ？A U 7 5 0上面标注的是 K 金。然后一开始啊，我想着，因为刚寄过来之后，我用火烧了一下，我哇，上来就变色了。上来就变色了，我还以为碰到假货了呢。但是我用用手一拎啊，它还有重量，还有重量，哎，还有重量就就会想着是不是 K 金。我最后蘸蘸完酸之后，才发现哇，这确实是 K 金的，这确实是 K 金的。很多朋友啊，在去买这个珠子的时候，以前都是按克的，因为现在啊，很多都是一口价的，一口价的大家都知道，性价比相对来说会低一些。但是咱有啥说啥的啊。你如果说你要是一口价也就一口价了，但是你这珠子你整成 K 金的，然后颜色呢外表变镀了足金，你从外表看的话，这就是一个足金的珠子。但是你用手捏的话，嗯，硬呃这个 K 金啊也有一个好处，就是它硬啊，捏不动。要是足金的，你要使劲捏它就会扁了。哎，但是虽然说有这个长处，但是朋友们如果说。你们要买这个珠子的时候，有时候拿旧金子去换，哎，这都是很容易碰到。你拿足金，最后换成了 K 金，最后换成了 K 金，这对于咱们消费者来讲，这这这这多吃亏啊，是不是？呃，也希望从业者，你们可以弄成 K 金的，但是你别弄外表电镀你成足金，你是干嘛呢？你当足金卖吗？但是你卖的时候，不管是卖也好，换新也好。也希望各位从业者，咱们嗯、呃、讲点江湖规矩，你给顾客说一下，这是 K 金的，这是 K 金的，一定要给人家说，你不说你这就是，咱有时候说句实话，你不说你直接就当金子卖，这表表面一看，哎，就是足金的样子，谁知道这是 K 金啊？还有你说上面你标注的这啊，你说上面标注的有，哇塞，这小妞妞的，说句实话，像我这年轻人，你要瞅半天才能瞅到。这是 K 金的标识，你说其他人他要稍微不注意，他就看不到这个标识了呀，对不对？也希望各位朋友啊，再去购买这种珠子的时候，问清楚到底是足金还是 K 金。你需要 K 金，你就买 K 金。当然了 ，K 金也有好处，刚才就说了硬，但是它的含金量低啊，是吧？它的含金量低，你需要买足金的，一定要到时候跟导购问清楚了。好了，今天就和大家分享到这里。喜欢小严视频的朋友，不要忘了点击关注。朋友们，再见。